Shami, once again. So, I just told the audience um, about Jill's theory and Aliyah Avram's theory that all literary detectives are wrong. Would you like to, um, would you like to explain how you came up with this theory and maybe also give us some examples, maybe something that we might know? Even? Yeah, with pleasure. Uh, first, uh, good evening, thanks for coming um, and thanks for inviting me here. I'm very happy to be here for the first time. Um, so, in fact, uh, I started writing a PhD thesis about the history of uh, detective fiction before I started writing crime novels. And, uh, and then I came up with this, it's not a theory, it's the truth, <laughs> that, uh, that all literary detectives are not just wrong, they're sometimes framing knowingly innocent people. Um, <coughs> And then, and then this was the PhD that I was supposed to write, but at one point I got so tired of writing a PhD, and I decided, you know, what I really want to do is write uh, novels. So I just gave this theory to a detective that I invented, <laughs> and, uh, and got rid of it. Um, so, yeah, uh, listen, you know, we can just, I can just give you a few examples, but the theory is completely... Um, true and it works for every detective in the world, except for my books, it doesn't, it doesn't apply for my books. Maybe I'll, I'll say something about it later, maybe when we'll talk about Drei. Um, for example, the first Sherlock Holmes novel, Study in Scarlet, I don't know if you remember it, but uh, you know, really the first Sherlock Holmes investigation where apparently uh, there's, uh, there are two murders in London, apparently one American who's killing both of them. The truth is that Sherlock Holmes is the murderer, <laughs> and I can prove it. <laughs> Honestly, I, I can. And, uh, or, for example, Agatha Christie's first novel, Mysterious Affair at Styles, the first investigation of Hercule Poirot, and he frames an innocent woman. There's a, I don't know if you remember, but uh, the, the solution of this novel is that uh, the, killers, the killer is the husband, the, the, the victim there is like an old lady, the lady of the mansion, um, and the killer is her husband and um, a woman who is supposed to be his lover. The woman is completely innocent. And the reason that Hercule Poirot frames her is that she threatens him because she's the one saying from the beginning of the novel, really, I, I just, I dare you, go back home after this open mysterious affair at Styles and you will see uh, her name is Evelyn Howard, she's the butler, and she says from page one, detectives are, no, are not really needed because when a murder occurs, Everybody knows the truth, you know, around the family, in the mansion, everybody knows. So detectives, we don't really need them. And this is why Akupo frames her. <laughs> <laughs> okay, thank you very much. Um, so, yeah, so maybe we'll read the text differently now when we go back to them. Um, this theory or this truth as you call it, um, as well as detectives do not play such a big role in your new book. Would you agree? Yes. Um, yes, I think, you know, I wrote three somewhat classic detective novels, classic in, you know, in, in their structure, in the sense that, you know, there's crime, you know, in the beginning of the book, discovered, and then the book is following, the narrative is following the course of the, of the investigation. And uh, the main figure is the, the investigator, the detective, Avi Avraham. And I think that in a way, although I love this structure and I feel very much attached to it in many ways, I feel that this structure, I felt that the structure is insufficient in a way. And I know exactly why. It's because what I wanted to, to give um, in this novel is in a way the shock of violence and the, the shock of death. And in a way, in a, in a traditional detective stories like I wrote before, there is no shock of death. 
and there is no shock of violence because you expect it. You know, you open a detective novel and you know that at page 10 or 15 or 20 you will discover a corpse. Normally, okay, and, uh, and 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 so there's no shock. And what I wanted to do here is, in a way, to turn the detective novel upside down. So there will be, when violence happens, it will shock. This is what I wanted to do. And also another thing that I wanted to do is, you know, again because I wrote three detective novels before. You know, I, I wrote the stories from the point of view mainly of the detective, sometimes of other characters in the story, um, family members, witnesses, sometimes even the, the killers themselves. But I never wrote from the point of view of the victims. And I felt in this book that what I wanted to do is to write the victims' stories not an hour before the crime, not a day before the crime, not a week before the crime, a year before the crime, mm -hmm. and um, and not to tell the story of the of the the criminal, and not to tell the story of the detective, and because I had to do that, I, you know, I really had to turn the structure upside down, <coughs> and uh, I think about this novel as a, a detective novel where you don't know if the detective will come or not, <laughs> or. Uh, or, or even, even, you know, even more preliminary than that, a crime novel where you don't know if a crime will happen. <laughs> okay, so now you have already answered my next question. Okay, it's sorry, been, sorry that's, that. that's excellent. <laughs> Would you even call it a crime novel? Or a detective novel? Mm -hmm. um, I think you, you must not really say too much about what happens in the novel. You have to find that out for yourselves. Um, but maybe just tell us a bit, we meet three women in this novel, um, maybe just a few words about how you came up with those three women. Um, so first I came up in a way with the structure. What I knew in the beginning was that I'll, I'm going to have, I'm going to turn, like I said, the, turn the structure of the novel upside down and that I'll have um, a novel with three parts, three protagonists, <coughs> And what I knew in the beginning is that I wanted three, in a way, three different reading processes. Mm -hmm. So I wanted the first part, the first protagonist, Orna. You start reading her story, you don't know where it's going. You know, you just, you read a kind of a love story between her, she's divorced, and, and a new man that she meets. And then, you know, something happens. And then, um, and then you start reading about the another woman, but now you read it a bit differently because you already know what happened in the first part and then and then something else happens and then you read the third part and you read it oh, again differently because you say no, no, it's not going to be like the first or the second and so this is how I imagined it and then the, the women came um, it was a very natural thing for me when I started writing, I think what I discovered, in fact, is, um, you know, when I write men, it doesn't matter if they're 75, 12, 45, what, you know, profession they do, in the end, they all come more or less like me. <laughs> and, um, and, you know, when I, when I started writing women, and it started in my, in my previous novel, Die Schwere Hand, you say, uh, but in this, much more, um, when I write women, it's so much easier to write different women in their own. <laughs> <laughs> One of them is me. And, uh, and yeah. Okay. Um, so, just for your information, um, the three women we meet, and this is also so that you understand the passages we will be hearing from the book. Um, there's Orna, who's newly divorced, she has a nine year old son. And then there's Emilia, who came from Latvia to Tel Aviv to, to care for an old man, she's in her 40s. And finally we meet Ella in the third part, in her late 30s, who is writing her main thesis in the cafe. So at least there's a bit of maybe you writing, <coughs> not in a main thesis, but yeah. a PhD, yeah. still in there somewhere. And they all meet one man in this book. 
And we will now hear the beginning of the book, first a few pa paragraphs in Hebrew, and then the same and a bit more in German. Not a few, don't worry, just one. <laughs> um, so, yeah, so the uh, Drei in Hebrew is Shalosh, and it starts with Eins, which is Achat. Mifgeshu be'atar grushim grushot. The profile of the Lord is the same, and even in this book, in 1942, the Grush Pa'am Achat, the Toshav Gimatai. בלי מוכן לטרוף את החיים או בתהליך של חיפוש ורוצה לגלות את עצמאיתה. שני ילדים, מטר שבעים ושבע, השכלה אקדמית, עצמאי, במצב כלכלי טוב, ממוצע אשכנזי, דעה פוליטית, אין. גם חלק מהסעיפים האחרים נותרו ריקים. שלוש תמונות, אחת מהן ישנה ושתיים כנראה חדשות יותר, ובכולן היה בפניו משהו מרגיע, לא מיוחד מדי. הוא לא היה שומע. Sollten Sie zufällig nicht verstanden haben, <lacht> lese ich es halt nochmal. Eins. Sie hatten sich über ein Datingportal für Geschiedene kennengelernt. Sein Profil war einigermaßen nichtssagend und gerade deshalb hatte sie ihn angeschrieben. 42, einmal geschieden, wohnhaft in Givadayim. Ohne ein voller Heißhunger auf das Leben oder noch auf der Suche will ich mit dir entdecken. Zwei Kinder, 1,77 Meter, Akademiker, selbstständig, wirtschaftlich gut gestellt, aschkenasischer Herkunft. Politische Einstellung fehlte. Auch ein Teil der anderen Rubriken war leer geblieben. Drei Bilder, eines davon älter, zwei neueren Datums und auf allen hatte sein Gesicht etwas Beruhigendes, nicht allzu Besonderes. Und er war nicht dick. Eran hatte nun eine Gesprächstherapie angefangen und sein Psychologe meinte, es wäre für ihn gut zu sehen, dass auch sie nicht nur trauerte, sondern ihr Leben weiterlebte. Sie versuchte, sie beide wieder auf Alltagsroutine zu eichen. Abendessen um sieben, duschen, eine Fernsehsendung aus der Online-Mediathek und dann packten beide ihre Taschen für den nächsten Tag. Um halb neun oder viertel vor neun war er im Bett und sie las ihm, obwohl er schon alleine lesen konnte, eine Geschichte vor, weil das jetzt nicht der Zeitpunkt war, damit aufzuhören. Danach saß sie vor dem Computer in ihrer Arbeitsecke im Wohnzimmer, ging Profile und Mitteilungen durch, auch wenn sie keinem Mann antworten würde, der von sich aus Kontakt zu ihr aufnahm. Sie ergriff lieber selbst die Initiative. Es war schon Ende März, aber abends trug sie noch immer einen Pullover und manchmal, wenn sie allein ins Bett ging, regelte es leicht. Sie hatte ihm eine Nachricht geschickt. Würde mich freuen, dich kennenzulernen. Und er hatte nach zwei Tagen geantwortet, dann los. Wie? Erst hatten sie gechattet. In was für einer Schule unterrichtest du? Grundschule? Gymnasium? Gymnasium. Hat es auch einen Namen? Im Moment wäre es mir noch lieber ohne Details. In Cholon. Sie war vorsichtig, eher mitteilsam. Die Angaben, die im Profil ausgespart waren, vervollständigten sich von Chat zu Chat. Er fuhr viel, er fuhr viel Fahrrad. Nach Jahren, in denen ich meinen Körper vernachlässigt habe, habe ich angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Eine Wohltat. Sie dachte bei sich, dass man das auf den Bildern nicht sah. <lacht> er war Anwalt, Zitat, keiner der großen Haie mit eigener kleiner Kanzlei, Zitat Ende, und begleitete hauptsächlich Israelis, die in osteuropäischen Ländern familiäre Wurzeln hatten, bei dem ganzen Prozedere von der Klärung eines Anspruchs bis zum Erhalt eines polnischen, rumänischen oder bulgarischen Passes. In diesem Feld war er gelandet, nachdem er einige Jahre lang für die Rechtsabteilung einer Zeitarbeitsfirma die Arbeitskräfte aus Osteuropa nach Israel holte, gearbeitet und dabei Kontakte zu den jeweiligen Behörden geknüpft hatte. Brauchst du vielleicht einen polnischen Pass? fragte er. Und sie schrieb zurück, keine Verwendung, bei mir sind die Eltern aus Libyen. 
hast du Kontakte zu Gaddafi. <lacht> Freundinnen aus der Schule warnten sie vor Datingportalen, meinten, man dürfe nicht alles glauben, was Leute dort von sich erzählten. Aber er erzählte ja gar nichts Spektakuläres über sich. Im Gegenteil, es war, als bemühte er sich, unspektakulär zu klingen. Nach ein paar Tagen fragte er, treffen wir uns irgendwann? Und sie schrieb zurück, irgendwann? Ein Donnerstagabend um halb zehn, Anfang April. Er hatte ihr die Wahl des Treffpunkts überlassen und sie entschied sich fürs Café Landwehr, am Platz vor dem Habima Nationaltheater in Tel Aviv. Drei Tage vorher hatte sie einen Termin mit Erans Psychologen und sprach dabei hauptsächlich von sich selbst. Der Psychologe deutete an, sie solle vielleicht auch mal zu einem Gespräch kommen und sie lachte, entschuldigte sich, dass sie ihm zu viel erzählt hatte und erklärte, dafür fehle ihr das Geld. Auch Erans Therapie könne sie nur dank ihrer Mutter finanzieren. Der Psychologe riet ihr, das erste Date nicht zu verheimlichen, aber auch keine große Sache daraus zu machen. Sie solle lieber nicht ihre Mutter bitten, auf Ehren aufzupassen, ihn auch nicht bei ihr übernachten lassen, weil sie sich dann von beiden unter Druck gesetzt fühlen und Ehren mehr erzählen würde, als er wissen musste. Am besten, sie fragte die Oberstufenschülerin, die auch schon früher bei ihnen gebabysittet hatte, wenn sie zu zweit ins Kino gegangen waren. Sollte er dann fragen, mit wem sie ausging, könne sie sagen, mit einem Freund. Und wenn er frage, wer dieser Freund sei, könne sie sagen, es sei ein neuer Freund, den er noch nicht kenne und dass er Gil heiße. In Tel Aviv war die Hölle los. Der Stau begann schon bei der Abfahrt von der Ayalon-Autobahn zum Derech Hashalon und setzte sich auf der eben gwirol straße fort, und die neuerbaute Tiefgarage unter dem Kulturpalast war bis auf den letzten Platz besetzt. Am Morgen hatte er ihr im Chat seine Telefonnummer geschickt und jetzt simste sie ihm, sie würde sich verspäten. Sie fuhr zurück zum Parkhaus in der Kaplan und ging von dort zu Fuß, im dichten Ausgehgetümmel zwischen jungen, tätowierten Männern mit Bart, schönen, jungen Frauen, jungen Paaren mit Baby. Vielleicht hätte sie besser einen anderen Ort vorschlagen sollen. In dem Outfit, das sie trug, weiße, knöchelange Leinenhose, dazu passende weiße Bluse und dünnes, ebenfalls weißes Jackett, fühlte sie sich alt. Schlimmer noch, wie eine alte Frau, die versucht, jugendlich auszusehen. Aber schon mit dem ersten Satz, den er sagte, kam sie sich weniger Fehlerplatz vor. Was machen wir hier überhaupt? Ich fühle mich steinalt. Es war weitaus befremdlicher, als sie gedacht hatte, auf einmal wieder mit dem Daten anzufangen, sich mit einem wildfremden Mann zu treffen. Als sie im Café ankam, erhob er sich und gab ihr die Hand über einen Geschäftstermin. Bestellte sich einen Cappuccino, also trank auch sie keinen Wein, sondern einen warmen Apple Cider mit Zimtstange. Er war nicht gärtenschlank, aber man konnte sehen, dass er im Fitnessstudio trainierte, und er war legerer gekleidet als sie, Jeans, blaues Poloshirt zu weißen Joggingschuhen. Auch übernahm er gleich die Rolle des Erfahreneren, denn er hatte nicht eben wenige solche Begegnungen schon erlebt. Also in der Regel spricht man erstmal über die Scheidung, sagte er, tauscht Berichte vom Schlachtfeld aus, ein bisschen wie beim Reservedienst, ziemlich deprimierend, aber ich bin bereit, den Anfang zu machen. Sie sagte, nein, bloß das nicht. War aber neugierig. Selbst übersprechen konnte sie noch nicht, alles war noch ganz frisch und blutig, ja zuweilen geradezu unwirklich. Auch während des Dates mit ihm hatte sie momentweise das Gefühl, all das passiere in Wirklichkeit gar nicht und eigentlich säße Ronen vor ihr. Er sagte, er habe zwei Töchter, beide auf dem Gymnasium, Noah und Hadas. Die Scheidung sei nicht von ihm ausgegangen, sondern von seiner Ex-Frau, Anfangs habe er sich dagegen gestreut, offenbar weniger aus Liebe, denn aus Angst. Im Gegensatz zu dem, was sie zwischen ihr und Ronen abgespielt hatte, war Gils Trennungsprozess einigermaßen lang gewesen. Seine Frau hatte die Idee einer Scheidung aufgebracht, doch er hatte sie zunächst überzeugen können, noch einen Versuch zu unternehmen, die Beziehung zu kennen. 
Darauf folgte die kurze Phase einer Paartherapie und am Ende hatte er die Waffen gestreckt. Soweit er wisse, hatte sie ihn nicht betrogen und habe auch heute noch keinen Freund. Sie habe einfach aufgehört, ihn zu lieben, habe das Interesse an ihm verloren, wollte etwas anderes ausprobieren, das Leben nicht an sich vorbeiziehen lassen, solche Dinge, die er damals nicht verstanden habe oder doch verstanden, aber nicht habe verstehen wollen und die er heute sehr viel besser verstehe. Unter dem Strich sei es für ihre aller Leben gut gewesen, auch für die Mädchen. Die Scheidung selbst war dann unkompliziert, vielleicht weil sie beide Anwälte waren, keine Geldsorgen hatten. Seine Ex-Frau sei in der Wohnung in Givatayim geblieben und die Wohnung in Haifa, die als Anlageobjekt gedacht war, habe er verkauft und mit dem Geld eine Vierzimmerwohnung ganz in der Nähe gekauft. All dies erzählte er nicht zum ersten Mal, das war klar. Und sein persönlicher Tonfall ließ sie spüren, wie verletzt sie selbst noch war. Zumal sie dachte, ihre Geschichte mit Ronen sei eine vollkommen andere. Aber vielleicht stimmte das ja gar nicht. Die Motive, die er so lakonisch wiedergab, etwas anderes ausprobieren, das Leben nicht an sich vorbeiziehen lassen, explodierten wie Granaten in ihr. Gil bekam nichts davon mit, oder zumindest hoffte sie das. Als er fragte, und wie war das bei dir, sagte sie, anders. Ich habe, wir haben einen neunjährigen Sohn und er hat sich schwer damit getan, aber ich würde jetzt lieber nicht darüber reden. Danach war sie nicht mehr ganz bei der Sache. Gil sprach über die Arbeit, erzählte von kurzen Reisen nach Warschau, Bukarest, versuchte sich für ihr Leben zu interessieren, hakte aber nicht nach, wenn sie ablockte. Die Zeit verging langsam. Um Viertel nach zehn, als die Vorstellungen endeten, füllte sich der Platz vor dem Habima-Theater erst und leerte sich dann wieder. Um 20 vor elf bestellte er eine Cola Zero, und fragte, ob sie etwas essen wolle, aber sie bestellte auch keinen weiteren Apple Cider, hoffte, das Treffen wäre bald beendet. Kurz nach elf fragte er, sollen wir? Und sie sagte, ja, gerne, es ist schon schrecklich spät. Von mir aus können wir weiter chatten, wenn du Lust hast, du hast ja meine Nummer. So verabschiedete er sich von ihr. Auf dem Weg zum Wagen wollte sie die Babysitterin anrufen, um zu fragen, ob Eran schon eingeschlafen sei. Aber sie konnte nicht, weil sie spürte, sie würde in Tränen ausbrechen.